咁上兩集呢，就同大家啦，就去咗台灣啦，睇咗台灣嘅歷港啦，亦都去咗呢一啲唔同地方呢去影雀仔啦。咁今集呢，又返嚟啊，同大家睇下呢我呢個剩下嘅台灣旅程呢，去咗邊度嘅。嗯,嗯，可以咯。不呢，我呢个我都食，一齐食，一定要食，一齐切，一齐切。我攞先。咁其實誒永康雞筋誒永康牛肉面咧，聽咗好耐啦。咁有啲人呢，即係又話好食，有啲人話唔好食。咁都想去叫做試下啦，咁出名係咪？咁其實個味道呢，好老實呢，係好食嘅。咁但係如果你要我形容佢嘅味道似咩呢、呃？如果大家有食過即食面嘅紅燒牛肉面，即係滿漢大餐嗰種呢。其實佢真係一模一樣啊，咪咁，但係咧當然啦，佢現場食梗係好食好多啦，亦都唔係即食面咁啦，咁啊當然係完全唔同嘅嘢啦。咁如果你又、呃、想去永康街，又去行下，又想啊揾啲嘢食下，咁亦都係中意食依類型重口味嘅牛肉面咧，我覺得咧都可以試下嘅。咁其實呢，中間呢，我仲去咗國場啦。咁之後呢，我朋友呢就要走啦，咁繼續咧留喺台灣呢繼續玩。咁另外呢，就夜晚呢，就約咗一個中學同學食飯啦。咁都幾得意嘅間鋪頭。咁如果大家有興趣呢，可以 Google 揾下呢間嘅，完全啊係完全個門口唔似一間餐廳啊，而且個名都唔似餐廳，完全係唔會知道佢食嘅嘅燒肉啦。咁但係咧其實都 OK 嘅。咁如果大家有興趣呢，都可以咧 Google 睇下呢間嘢。咁啊價錢咧，我覺得都～系算系台灣嚟講咧，都算係唔平嘅。咁但係如果你話對比香港，當然咧係一個比較商業嘅價錢啦。咁其實第二日嘅朝頭早咧，我係想再翻去台北植物園咧，再去揾下咧，即係之前咧就 miss 咗嗰只嘅鳳凰蒼鷹啦，又或者其他嘢嘅。咁啊，再翻去咧，嘗試去兜個圈睇下喎。咁啊，其實尋日經過依棵樹嘅時候呢，都影心諗啊，咁多即係好似啄木鳥、即係啄過啊、雀仔啄過嘅痕跡，我覺得應該都會有雀仔度出現嘅。咁啊，今日翻到嚟咧，真係俾我睇到咧一隻五色鳥喺度啦，而且呢，啊，真係好啦，終於有少少陽光呢，喺陽光下有啲唔同嘅感覺。咁啊，再影多少少嘅。咁其實呢，即係我覺得呢，即係有陣時都係要啲運氣嘅。就算呢，即係可能你附近啲樹呀、啊，有啲痕跡呀、啊，應該會有生物喺附近都好啦。咁啊，都係你撞唔撞到呢，都係一個運氣嚟嘅。咁同埋時間可能都有關啦。咁因為我呢，都時間都算早嘅，咁所以呢，即係其實、呃、一早嚟講呢，其實都幾多雀仔，有幾多生物啦喺度出現啦。咁我一直影到我都唔想走啊！咁但係呢，因為即係想要影下其他嘢呢，咁就周圍行下啦。咁尤其是尋日呢，去咗荷花池，有冇影到啲特別嘅啲乜嘢啦？咁啊，想再去返荷花池睇有冇啲特別嘢嘅。咁發覺呢，有啲聲音出現喎，咁我嚟睇下係啲乜嘢嚟啦。原來係一隻紅冠水雞嘅幼鳥啊！咁原來咧只紅冠水雞嘅幼鳥咧係會咁樣叫啦，咁亦都係咧即係叫得好鬼大聲啊！即係但係咧就誒唔係話太多人發覺佢嘅存在嘅。咁啊，當我舉機影之後咧，其他有啲誒揸相機嘅咧都入埋過嚟圍觀啦，都發現啊啲咁得意嘅，即係佢會咁公開喺呢個位置。咁就誒、呃，我哋咧就不停去影佢啦。咁直至咧佢媽媽翻到嚟咧，就擔咗嚿麵包翻嚟。咁但係當然啦，就唔知道咧究竟係即係民眾喂落去啊，定係即係佢自己揾翻嚟啊？咁啊，依個就無從稽考啦。咁但係咧，可以睇到一隻誒，即係紅嘅水雞嘅幼鳥啦，亦都睇到咧餵食嘅情況咧，都幾有趣嘅。
咁雖然啦，天氣都係唔係好穩定啦，咁但係呢，即今日嚟講，比起之前呢已經好好多啦。咁起碼有少少陽光出嚟啦，間中呢有啲陽光滲入嚟啦，咁亦都係呢，造成一啲光影嘅效果呢，會令到件事呢即更加有氣氛啦。咁呢樣嘢呢，都要講運氣嘅，咁有陣時冇光嘅情況咪冇光嘅影化囉，咁有光嘅情況咪有光嘅影化囉。咁啊冇話即係控制到㗎嘛，大自然嘅嘢，咁所以呢，即都係平常心。咁亦都係呢。頭先提過啦，好想揾返嗰隻嘅鳳頭蒼鷹啦。咁啊，當我揾嘅過程中呢，當然係撞到好多影雀仔或者觀鳥嘅人士啦，或者神韻啦，嚟呢度散步嘅人啦。咁大家呢，都對即係即係呢個自然嘅環境呢，都係好即係好舒服嘅。大家都覺得即係好舒服有個地方呢，我自己覺得即係都好好啦。即係台灣有個咁嘅地方啦，即係一個公園，好似即係整到啲森林咁啊。咁啊，都係行得好舒服嘅。但就係行下行下呢，即係個龐然大物喺頭頂飛過啦，咁啊，俾我終於影到佢嘅真身啦。咁啊，當然啦，即係可能好多人影過啦，咁但係呢，即係叫做一下呢，可以影到佢嘅真身呢，其實都係有少少興奮嘅，因為叫做第一次影啊嘛，咁好似人哋一收集小精靈咁啦，即係有啲即係揾到啊，有啲、呃、即係自己未影過嘅嘢影到呢，都係開心嘅。咁好彩地啦，近中午嘅時間啦，再度陽光普照啊，咁啊可以影到嘅嘢又唔同咗啦。咁因為呢，有咗光之後呢，即係一啲嘅景誒景深啦，即係薄車啦，咁亦都係咧出返嚟呢係比較靚啲嘅。咁啊我自己鍾意呢，即係唔同嘅環境呢都會有一啲相啊。所以呢，就算個物種一樣啦，咁我都會呢，即係可能有啲特有趣嘅嘢，譬如報食啦，食緊嘢啦，我都會希望影到。好似呢隻紅嘴黑鼻咁呢，其實都係都比較多嘅物種嚟嘅，台北嚟講。咁但係呢，佢呢捉咗隻蜻蜓呢，咁啊叫做呢有趣嘅畫面。更有趣嘅係呢，我觀察緊佢究竟點樣食嘅時候呢。咁當隻蜻蜓頭二部呢已經開始甩咗啦。咁之後我就影更加影到佢呢，連成隻蜻蜓呢都跌咗落水嘅。咁之後呢，就成個食物就冇咗啦。咁仲有啦，即係台灣最出名嘅台灣五色鳥啦，咁亦都當然係會影到啦。咁今次咧就影得清楚啲咧，佢點樣去叫嘅，咁大家都可以聽下喎。咁開心嘅時光過得特別快，咁因為呢，其實我中午打後呢，即係食返時間打後呢，其實我係約咗呢，誒即係請上嘅，咁所以呢，即係都要走啊，咁但係臨走呢，就已經發現啊風起了啊，又落雨啊，咁啊好彩地呢，即係叫做一個短暫嘅好天時間呢，都俾我呢，就影咗相嘅。咁又到嚟第二日啦，咁其實尋日嚟講呢，我就去咗即係除咗植物園之外啦，仲有請水啦，咁仲有呢，就去返蛋心公園嘅。咁但係咧，因為都剪咗俾大家睇啦，咁因為大家未睇嘅話，可以去返呢六百六點三嗰條片呢，就睇下啦。又或者係我去呢台灣 l i c 嗰條片睇下嘅。咁我繼續呢，佢今日嘅行程就係咩呢？首先我就會去買啲手信啦，咁之後呢，就會約咗呢一個台灣嘅朋友啦，就會去呢台中啦，即係廟率啦，去影下相去睇下喎。咁啱啱去完買嗰、那個誒、呃、填滿啦，咁但係呢，因為我預預算錯誤啊，因為佢就係話誒。呃
，九點鐘開門啦。咁但係呢，就、呃、去到其實已經八點幾，原來開始賣嘅。咁而家就今年買唔到太多，咁得兩盒應該唔夠分。咁而家呢，就去緊另一間，咁啊睇下會唔會買得。到多少少啦，咁如果聽日有時間呢，可能都再去多次屯門，再排多次，好誇張啊！咁、嗯、後面嗰兩個韓國女仔都係去完屯門都去密密啦，睇下大家行程都係差唔多，都係去完一間又一間，誒、呃，但係都搞笑嘅。咁頭先因為誒、呃、都係韓國人喺呢個隊比較多啲，咁啊，好似大陸一個香港人，唔知點解，我都唔知點解。好，我哋去睇下買唔買到另一間先。買咗啦，買咗啦。不過有趣嘅事情係呢，真係好多韓國人喎，而且店員係識講韓文嘅，呢個係即係比較有趣嘅，有趣嘅嘢。即<笑>係我都唔知道原來台灣係咁多韓國人嚟旅遊嘅，咁呢個都有趣。咁啊，我呢位台灣朋友好好人啦，咁啊一早啊，即係自己假期呢，一早呢都過嚟車我出去玩啦。咁但係呢，天氣都。好似有啲差喎，咁我問佢啊，擔唔擔心啊？佢話唔使驚，因為台北同台中嘅天氣咧可以完全唔同嘅。咁啊，真係原來真係喎，又真係叫天喎。咁上到嚟咧，真係超級大風啊！唔怪得呢度會有風力發電啦。咁呢度就係苗栗縣嘅誒好望角啊。咁大家可以 Google 下呢個地方。咁但係呢，好唔好彩地呢，即係原本我哋想嚟到呢，即係會落去下面少少咧影下相嘅。咁點知呢，而家呢就進行緊工程啦。咁啊比較有少少失望。咁但係唔緊要嘅。咁其實我哋有多幾個點啦。咁啊可以去、呃、其他點再睇下嘅。咁啊，但係咧呢個位呢，其實我哋都留咗一陣。間啦，影下嘢啦，咁啊，因為都嚟到啊嘛，冇理由唔影噶嘛。咁我自己咧，其實、呃、比較少嘅，即係去嘅地方咧，即係佢咁遠啊。因為通常咧，即係、呃、叫做啊，即係通常去到咁遠嘅地方咧，即係除咗揸車之外咧，即係你好難去搭車去。咁當然呢個朋友就係諗過呢樣嘢，所以咧誒專登咧就車到我咧，即係比較一個遠啲嘅地方啦，即係比較自己難度嘅地方咧，咁就會比較咧會、呃、即係有啲唔同嘅嘢其實我一開始咧有諗過咧，究竟拎唔拎支六百 mm 六點三咁？始終咧即係叫一支誒啲、呃、長炮鏡咧，咁我哋去啲旅遊景點又或者呢啲地方咧，究竟有冇用咧？啊，點知又俾我發現咗咧，又有啲用處啊！咁即刻抽出嚟咧，叫做攞出嚟影下。咁啊，見到咧有條誒火車軌啦，咁亦都係咧可以咧影到過去啦，咁幾好。咁但係咧六百 mm 究竟係喺邊個位置影過去咧？咁其實咧，如果我哋誒用翻十四 mm 睇咧。大家可以睇啦，只要十四 mm 呢個位置影過去，咁就係我哋六百 mm 嘅位置。咁但係個概念就係咁樣嘅。咁所以呢，即係其實你話誒係咪即係一定要大呢？咁我覺得又唔係話一定要大嘅。咁但係我自己諗住啊，如果遇到一啲入面嘅嘢需要用，咁就好啦。咁就所以就攞埋出嚟啦。咁亦都係呢，即係呢支六百 mm 其實真係太輕啦，因為同啲七十二百差唔多嘅話呢，咁其實我拎住喺身呢。都唔會覺得重，咁所以咧，今次亦都帶埋過嚟。咁又到啦中午食飯時間啦，咁我朋友即刻呢就帶返我落山啦。咁我去食一間呢，即係佢話都、呃、都出名嘅，咁亦都係呢可以呢，即係俾我哋咧坐低慢慢食嘢地方啦。咁啊落到嚟呢邊台中啦叫做，咁其實呢個個感覺真係唔一樣，即係比起台北嗰種大城市，又係一種唔同嘅風味啦，唔、呃、同風格啦。咁亦都係呢，即係可以呢，就試下究竟呢，即係佢哋台灣一啲即係。比較唔同啲嘅嘢食，咁啊嚟到呢間餐廳咧就試一下啦。果然都係周圍都係香港人啦，入到去坐低咧都已經聽到後面嗰台咧已經係香港人喺度傾緊偈啦
，唔好睇到嗌到好似一台都係嘢咁啊，其實呢都係百幾蚊嘅。咁但係呢，我哋都係食得晒喎。咁因為呢，實在太好食啦。咁啊，台灣嘢又好食，好平啊。咁下一站咧嚟到咧龍騰斷橋啊！咁呢個地方呢，其實我發覺都幾多，即係雖然畫面上我好似認得冇人咁啦，咁但係其實呢，好多嘅本地即係佢哋當地嘅在地人呢，咁都係會嚟呢度參觀啦。咁呢個呢，都係一個即係歷史建築啦，因為當時呢，即係喺一個地震破壞咗一個嘅即係火車嘅橋梁啦，咁就變咗一個當地嘅地標，大家呢，可以感受下當時嘅究竟個地震嘅威力有幾犀利，即係個咁。咁犀利嘅建築咧，都可以冧曬嘅。咁而咧呢個誒斷橋咧，其實有分兩邊啦，即係我哋呢度。咁一邊咧就係龍騰斷橋嘅，即係呢呢一邊啦。咁另一邊咧叫南斷橋嘅。咁我哋一陣間咧都會行埋過去。咁另外就有咧，其實佢有一個叫做誒觀光嘅，即係即係叫列車啊。呢個人力車啊，我唔識講係咩車啦。咁如果大家有興趣去到觀光嘅時候咧，都可以坐嗰個車咧、呃，去到咧即係去遊覽呢個地方嘅。咁但係我就冇上到去坐啦。咁純粹咧就係喺周圍影下相啦，亦都係咧喺下行翻去下面咧一條路仔落去咧，就可以去翻南斷橋嗰邊嘅。咁啊，可惜咧已經開始入客啦，咁亦都光唔到呢度啦。咁其實咧，呢條橋嘅中間兩邊咧，咁其實嗰個山谷咧都幾靚嘅，即如果有光滲入嚟咧，其實影相咧都會幾好嘅。咁當然啦，即係依家咧其實都靚嘅，咁但係咧因為咧即係要光影，如果要最完美嘅話咧，當然會早啲會好啲啦。咁啊，話咁快翻到嚟台北啦，咁咧亦都係咧食完晚飯之後咧，就早啲翻去休息啊。因為第二日咧，其實就係叫做啊，即係一早要出去咧，就再戰鬥買一買咧嗰啲嘅手術。咁啊，因為咧今日有個即係叫遲早嘅關係咧，即係買得唔夠，咁所以咧就亦都係咧一朝早咧再出去再排過嘅。其實食完嘢之後咧，咁我都翻咗去即係大安森林公園繼續戰鬥。咁係因為我咧，我揀嘅酒店咧就正正喺大安森林公園隔離啊。咁啊，方便自己咧，即係可以一落去樓下，咁啊可以行過去就係大安森林公園啦。咁對於我咧，即係今次嘅目標嚟講咧，即係都係一個比較方便嘅地方，因為始終咧，即係依個地方喺一個城市中間啦。咁亦都係咧，即係可以有一個即係比較近嘅地方咧，就可以即刻影到一啲嘅。即係自己想影嘅嘢啦，咁係比起比較方便嘅。雖然咧，今次我自己誒叫同朋友過嚟啊，或者我叫做我自己過嚟嘅一個旅程咧，就好快結束啦。咁但係咧，其實我一個月之後咧，又同咗咧屋企人再過去台灣啦。咁其實咧，我個誒只女咧，其實都有帶咗去去大安森林公園再影下相嘅。但係咧，其實就冇我自己就冇拍到太多同屋企人去依次嘅 vlog 啦。咁所以咧就剪輯一啲咧，即係我女同我女咧出去咧影啊雀仔嘅一啲嘅片段仔啦，又喺佢嘅作品咧出嚟俾。大家睇下，咁當然啦，即係我自己覺得咧，即係我個女其實就、呃、用一部 s e x 啦，誒、呃、有始終有動物對焦啦，加之五十二五零咧，就比較一個輕啲嘅選擇嚟嘅。咁但係當然啦，呢、這個係用 DX m o 啦。咁啊發覺咧，其實即係佢嗰個機身幫到佢個反應咧都有好處。咁好似咧，我哋終於喺大安森林公園咧揾到一隻嘅防蟲蟹啦。咁但係咧，其實即係我第一下咧，其實我係拍咗片，咁啊冇影到相嘅。咁但係咧，反而我個女。
呢，就好快地，即係雖然佢嘅角度同我唔同，但係佢呢係會有影到呢呢只鳳凰蒼蠅嘅相嘅。咁啊，佢呢，即係反而佢有相，我啊得片，我冇啊，因為我當我對轉翻影相嘅時候呢，隻鳳凰蒼蠅已經飛走咗啦。咁、嗯、我覺得佢今次呢，即係叫做誒攞住 self 啦，同埋即係去到台灣啦呢次影相呢，其實同佢對比之前呢，係有誒好大嘅進步嘅。咁如果大家有興趣呢，即係都係我其實我個女咧都有幫佢開咗一個呢，即係影相嘅 Facebook 啦。咁大家有興趣呢，可以去睇下啦。咁啊，我發覺佢今次呢，即係喺我一個冇誒指示啦，又或者係一啲喺我唔需要幫佢做誒後製 crop 啦，又或者誒翻去同佢討論佢要 crop 相啊，重新再購。图嘅情况下咧，其实佢已经影出嚟嘅嘢咧，已经系好即系好好嘅构图。咁所以咧，我就冇再影响佢诶本身个构图啦，亦都同佢讨论究竟佢想摆边张相啦，有边张相佢有咩意思啦。咁所以咧，就我觉得佢今次嘅进步咧，又好大嘅。咁我觉得同佢咧一个诶、呃，即系佢自己而家开始诶一啲嘅电绘啦、画画啦，咁啊有关嘅，始终都系诶关乎构图啦。咁所以咧，即系希望佢自己，即系如果对呢啲即系有兴趣嘅话咧，可以即系自己诶。呃即系尝试下多啲啦，咁啊，俾佢尝试下多啲都系一件好事嘅。咁希望大家中意条片啦，记得揿个 like 啦、share 啦、subscribe 个 channel 啦。咁大家记得记得就系留言支持下我哋啦。咁啊，仲有咧记得 share 俾朋友仔睇下啦。咁呢样嘢系好紧要嘅，因为有留言咧、有 share 啊、有互动咧，诶、呃、，YouTube 先会帮我哋咧推条片出去俾大家睇嘅。咁如果大家对即系呢啲类型嘅片段有兴趣咧，咁大家都、呃、可以留言俾我啦。咁我都尽量都会拍下或者截下俾大家睇。因为有阵时咧有啲诶唔同嘅诶题材。影片啦，又或者、呃、一啲嘅主题啦，咁其实我哋都系会唔知道咧，究竟咧即系大家有冇兴趣睇嘅，咁所以咧大家都可以留言一齐讲下嘅，咁啊多谢你收睇，咁我哋下次咧就是、下条片再见啦，拜拜。